Estamos de regreso en ESPN FC para hablar de los candidatos de cada uno de nosotros a el Balón de Oro. Y atención, Richard Barak, eh, Paco, quiero que pongamos especial atención a cómo estaban los momios antes de los torneos de verano, es decir, antes de la Eurocopa, antes de la Copa América, y cómo han cambiado a partir de la actuación que tuvieron las elecciones y propiamente estos futbolistas. A ver, arranco con el tema de Vinicius. Antes de que comenzara la Copa América, ya partía como el gran favorito, momio negativo de menos 187, el más favorito. Ha cambiado el momio, después de lo que dejó de hacer Vinicius y de lo que dejó de hacer la selección brasileña, Ahora está en momio positivo, más 125, pero sigue siendo el más favorito. Bellingham, de más 225 a más 175. Cross, más 900. Y ahora ya ni siquiera figura dentro de los cinco máximos candidatos según las casas de apuesta. Lo de Kylian Mbappé, arrancaba en más 1,200. Kylian Mbappé. Y tampoco aparece ya en el top 5 después de la Eurocopa. Increíble. <risa> Harry Kane, más 2.500. Otro que no aparece y que fue sustituido por su técnico en el momento más bravo cuando cayeron eliminados. Los nuevos, digamos, en este top 5 que no figuraban y que ahora sí están. Ojo, eh. Rodri, más 175. Carvajal. Carvajal, más mil. Y bueno, uno que aparece siempre, no entiendo cuál es la necesidad o la necedad de poner siempre su nombre, porque además realmente no hizo nada en la pasada Copa América, más Messi. No estaba antes de que iniciara la Copa América y ahora ya aparece en más dos mil. Me gustaría ver si logramos entre los cuatro llegar a un consenso para elegir al ganador del Balón de Oro. Cada quien me va diciendo sus... Vamos a coincidir todos. ¿Será? Sí. Eh, si me permites Por empezar favor. rápido. A ver, Carvajal no puede estar ahí. Si, si nunca se, lo dio a, se le dio a Maldini, a Carvajal no me lo ponga. ¿Por posición o por qué? Por posición. Como lateral, claro. ni a Cafú, ni esos jugadores fuera de serie. Carvajal es maravilloso, pero no, no, no. No, no figura. No nos volvamos locos. Lo de Messi coincido contigo. Caravaro. Mira. Eh, sí, bueno, Caravaro, campeón del mundo y era el mejor defensor. Okay, y, okay. Y, se, y como capitán, en fin. Para mí, si Inglaterra ganaba, era Bellingham. Si Inglaterra ganaba, era Bellingham. Sí, en la, en, 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 pero totalmente. Sí. Ni, ni siquiera Kane. Eh, Vinicius, no, no, estando fuera de, del campeonato, si no ganaba el título, no había manera. No había manera. No, si no ganaba el título, no. Pero era el gran candidato no, antes sí. de que comenzaran los torneos. Pues sí, pero la Copa América, lo, 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 entonces... La Copa equipo... América es menos que la Champions, no, Paco. Bueno, pero, pero es el torneo continental. Es el torneo continental. Yo no le veo ningún pero a Rodri. Para ti, tu claro, voto claro. como capitán de un, la selección totalmente, mexicana sería total, para Rodri. Totalmente, totalmente. Ok. Totalmente. Perfecto. Voy a ir primero con Richard porque creo que te va a secundar, Barak. Eh, Richard. A ver, eh, entiendo mucho los motivos de Paco, algunos los comparto, pero creo que el momento de Rodri fue el año anterior que se lo dieron a Messi. Es cierto, Por, la, por sí, la necesidad señor. siempre que hablábamos, ¿no? Entonces, ahí... Eh, Rodri ganó el triplete con el Manchester City, campeón de Champions, todo eso. Esta vez el campeón de Champions es Vinicius Junior. Mm, Rodri logra un gran mes en la Eurocopa con España. Eso le coloca, sí, muy cerca, pero yo creo que se lo tienen que dar a Vinicius Junior. El momento de Rodri era el año anterior. Sí, señor. Se le dieron a Messi. Sí, señor. Lo describe muy bien Richard, no en sus palabras, sino en los gestos que hace de desesperación, de saber por Dios. Tiene razón, Richard, yo coincido casi siempre con mi chivo hermano. A ver, Barak, ¿para quién? <risa> el problema de Barak es que va a decir, si es del Madrid el que sigue, vámonos. No, Pero bueno, no, no me no quiero anticipar, no lo voy a condicionar. Antes de la respuesta no, no lo voy a condicionar. A ver, Barak, ¿tu voto por quién sería? No, pero nada más no. hay un ganador. No, por eso, pero, pero el debate, por más que pongan a Carvajal y por más que quieran poner, es entre Vinicius y, y Rodrigo. No va a haber un tercero. Eh, es entre ellos dos. Sí, sí. Y, y ambos tienen argumentos. Es verdad lo que, lo, lo que dicen 
sobre lo, lo que dice Richard, ¿no? Sobre que a Rodrigo le tocaba el año anterior, bueno, pero no fue el anterior. Eh, y sí está esa compensación, así como los árbitros compensan y de repente tratan de impartir justicia un poquito después, con Rodrigo puede pasar, sobre todo ahora que está vacante, ¿eh? ¿no? Eh, a Rodri pues le falta la Champions, a Vinicius le falta haber hecho algo importante con su selección. Mm. Rodri este año consiguió en la Euro eh, lo que consiguió con su equipo ganando la Champions y el triplete la temporada pasada. Eh, entendiendo que solo deberían evaluar este año, sabemos que no suele ocurrir lo mismo. Eh, creo que Rodri ya se lo ganó, así como a Lewandowski eh, lo, pre lo premiaron un año después sí, y no cuando debió ganarlo, cuando lo suspendieron por la pandemia. Creo que aquí podría ocurrir lo mismo, en una suerte de compensación y, y darle lo sí, que merecía de desde el año pasado. Compensación. Que, o sea, es como el árbitro que no le marca un penal al equipo sí. y después en el sí, medio tiempo de se entera que se equivocó y entonces en el segundo tiempo hay Pero un penal en contra doble. y como les debo algo, no lo marco. O sea, ¿es error doble? Eso, 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 eso es eh, un efecto retardado. Se equivoca doble. ¿Sí? Efecto retardado. Es visto? doble equivocación, equivoca tiene razón, Richard. No, yo lo veo Pero, como un knockout un de efecto retardado. Un knockout de efecto sí. retardado. El, 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 así que tampoco... Veo. Tampoco hay tantos argumentos para decir Vinicius a, arrolló y fue el mejor del año eh, cada mes y, y fue pichichi y, y fue súper trascendental en la final de la Champions League. Y, y Brasil sí quedó eliminado, pero qué buena Copa América hizo Vinicius. Tampoco veo la candidatura de Vinicius fuerte. Si hubiera una candidatura fuerte de Vinicius o de cualquier otro, seguramente los argumentos que están poniendo en contra de Rodri tendrían más peso, pero no los hay. Pero fue, fue factor. Pero Madrid el año pasado Liga, los argumentos los tenía Champions, Rodri, claro. había tenido un año sensacional. Factorcito. Factorcito. No, no, la Euro, la Euro de Rodri, monumental. No, monumental, yo no digo que no. Monumental, yo no digo que monumental, no. Monumental. Monumental. Pero fue monumental su participación con el City esta temporada en Premier. Sí. Monumental. Es que sí, es que tú puedes quitar al que sea. Y lo hemos visto ahora, lo vimos con sus elecciones. Quitas a Foden, ¿no? Bernardo Silva, grandes futbolistas. No, no, no puedes quitar a Rodri. Hall, puedes quitar a Haaland, puedes quitarlo. No puedes quitar a Rodri. No lo puedes quitar. ¿Puedes quitar a Vinicius? ¿Del Madrid? No, tampoco. ¿Ah, ¿Entonces? Sí, no, tampoco. Entonces, sí, tampoco. El, el Madrid, no, el Madrid ganó un montón de partidos sin Vinicius. No, el City, tampoco, tampoco. El City, el City cada vez que no juega a Rodrigo, a sufrir. Eh, el City ha perdido un partido que fue la final. Pero eso habla más de mal del equipo que bien del jugador, Barak. Si hay una dependencia no, te, a un solo futbolista. Pero, Vinicius, sostiene, pero sostiene Madrid sufrió lo que sin Vinicius es decir, también. El Real Madrid, porque claro, eh, tiene Ancelotti eh, respuesta para todo, o la tuvo por lo menos esta temporada, prescindió incluso de Vinicius con dos lesiones y el Real Madrid seguía ganando. Eh, sí que es un jugador importante en el Real Madrid, no lo vamos a negar. Sí que es... Esta temporada en la que es, mira, no está Messi, no está Cristiano a, a un nivel sobresaliente. Lewandowski ya, ya se cayó. Eh, Neymar estuvo lesionado. Este debería ser el año de, de Vinicius. En, entiendo esos argumentos. Pero tampoco fue una temporada tan sólida. Tampoco fue una temporada que digas fue, fue no, un pero temporadón una cosa. de Vinicius el mejor de su carrera. Nunca lo vimos así. No fue eso. Este debate no hubiese existido si Lionel Messi hubiese marcado el gol de la victoria contra Colombia en la final el domingo. Hoy no. todos hablarían de Messi, ganador del Balón no. de Oro. No creo, Richard. Este, porque es que estamos acostumbrados a usted. Esa película la vimos muchas veces, Paco. Esa película eh, la hemos sí, visto Sí, pero veces. no por eso nos acostumbremos. Yo creo que eh, Messi ni siquiera estaba, ni siquiera está en la plática. Con, <risa> ni siquiera está en la plática. Pero sí tiene favor. un punto, Richard. No. Tiene no, un, yo no, no. Sé. un premio que ha sido maltratado. No, si no, ha sido el gol de la victoria, seguro. Condicionado eh, eh, por cierto, entregarle sí. reconocimientos a un Messi que ya no necesita más de lo que eso de por sí ya ha ganado. Yo, yo, yo lo llevaría, yo llevaría el, el debate a, a otro lado, eh, rápidamente. Todo el mundo estamos de acuerdo, nos guste verla jugar o no, haya eh, selecciones que nos diviertan más o no, que no hay una selección como Argentina. Ganó la Copa América, ganó el Mundial, ganó la Copa América otra vez. ¿Y qué ha hecho la selección argentina o qué ha dejado de hacer el equipo de Scaloni para que se agoten los argumentos, para que si no es Messi no pueda tener a un solo candidato la selección argentina entre los posibles ganadores del Balón de Oro, cuando es el campeón claro. del mundo y el bicampeón de América. Pero a, a la, a, yo a Lautaro, Lautaro, me pasó por la mente Lautaro. Suplente, la temporada claro. Que su, tiene, pero la temporada su, que tiene con el Inter es magistral, sí, maravilloso, acuerdo. espectacular. Y sin embargo, suplente con Scaloni. Total. Sí, aunque goleador en la Copa América. De acuerdo, sí. de acuerdo. Yo, yo creo que campeón. Lautaro tendría que estar, tendríamos que estar hablando de Lautaro, pero todos sabemos que, que, que Lautaro ni, ni cerca. ¿Se acuerdan hace rato que hablábamos del tema comercial, el tema marketing y demás? Ese es el que no tiene Lautaro también. Eso influye. Y por y lo mismo, mismo de la selección del campeón del mundo. Por lo mismo eh. no van a dárselo a Rodri. Porque Rodri no tiene el, el marketing y además 
el, el papel de víctima que muchas veces juega Vinicius, ¿no? Y entonces, claro. en esa compensación, Epa. se lo van a dar. No, no, bueno, o sea, eh, es así, es así. Le, Muchos a Vinicius lo ven como el que se queja de todo, otros dicen es que tiene razón, después, cada quien sacará sus conclusiones, pero yo sí creo que esa parte, ¿no?, de compensar, que lo sí. maneja muy bien la FIFA, dáselo a Vinicius. Ahora, y se acabó el problema. No, bueno, entonces habría que revisar portada, si no portada? hay una deuda de 1417 para entregar los premios y ponernos al corriente en algún momento, ¿no? Porque si vamos a entregar portada? premios del pasado, caramba, entonces Pero, que entreguen dos. Ah, aquí hay dos. Uno porque teníamos una deuda desde el año pasado y es para Rodrigo y ahora bueno, este es para Vinicius, ¿no? Pero. Pero. pero ¿Y a Lewandowski no, cuándo? ¿A Lewandowski claro, cuándo? Le, dos le, años, le dieron, dos le dieron años de lo pasaron de largo. Y, y ya con eso saldaron la deuda con Lewandowski. A ver. Pero, y le dieron, y le dieron el, el, el sí. premio el gol del goleador sí. Müller. Lo, lo, lo que dice Paco ya ahora sí para cerrar, también. es que, es razón, a ver, al final France Football es el que entrega este, este premio, ¿no? ¿Qué vende más? France Football con Vinicius en la portada, ganando el Balón de Oro, o Rodrigo, que ve tú a saber si alguien lo reconoce pasando en la calle cuando Pará, se tope con es esa que revista. todo tiene que ver, se los dije con Beckham, todo bueno, tiene que ver, es pues una eso, industria. Dejemos eso también, analizando. yo soy muy romántico, pero dejemos de ser tan románticos y tan no, puristas. Todo pero, tiene que ver, no es solo un deporte, no es solo meter el gol, es toda una industria la del fútbol que mueve mucho dinero, que mueve muchos estás, intereses, muchos aspectos comerciales. Y si en eso Rodrigo no compite y Vinicius sí, pues entonces es el, el factor diferencial para dárselo al brasileño, ya está. ¿Me está, re me, me está regañando? No. Sí. Por, bueno. Porque sentí tú, tú <ríe> golpeada y yo solamente sí. estoy conversando. Sí. Ahora quiero ver cómo lo compensas. Quiero ver cómo compensas ahora. Eh, mandando a pausa, ahora. mandando a pausa. Eh. Eh, vamos a pausa.